ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ആശാസ് ടേസ്റ്റ് കോർണർ എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലേ ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ചിക്കൻ റെസിപ്പിയാണ് ചിക്കൻ പരട്ട് അപ്പോൾ ചിക്കൻ പരട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്നും എന്തൊക്കെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വേണമെന്നും നമുക്ക് നോക്കാം അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ചിക്കൻ പരട്ട് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു പാൻ സ്റ്റവിൽ വെക്കാം പാൻ ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഞാനിവിടെ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഓയിൽ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഓയിൽ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു കഷ്ണം പട്ട അഞ്ച് ഏലക്കായ എട്ട് കരയാമ്പൂവ് ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പെരുഞ്ചീരകം ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കണം ഒന്ന് ചൂടായാൽ മതിയാകും ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതിലേക്ക് ഉണക്കമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഞാനിവിടെ പന്ത്രണ്ട് ഉണക്കമുളകാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം ഒരു ബ്രൗണിഷ് കളറാവുന്നത് വരെ ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക ഉണക്കമുളക് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് പത്തലി വെളുത്തുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഒപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഒരു വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി മീഡിയം സൈസായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം മൂന്ന് വലിയ സബോള സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഈ സവോള മറ്റുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസുമായിട്ട് നന്നായി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം സവോള പെട്ടെന്ന് വാടി കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നല്ല ബ്രൗണിഷ് കളറൊന്നും ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സോഫ്റ്റായിട്ട് വന്നാൽ മതി ഇപ്പോൾ സബോള ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കളറൊക്കെ മാറിയിട്ട് ഒന്ന് സോഫ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിത് മറ്റൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് കോരി മാറ്റി വയ്ക്കാം ഈ മിക്സ് ഒന്ന് ചൂടാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ മിക്സിയുടെ ബ്ലൈൻഡറിൽ ഇട്ടിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം അരച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ആ മിക്സ് അതേ പാനിലേക്ക് തന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതിയാവും അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് മുളക് പൊടി നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു പൊടി മണം മാറുന്നത് വരെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം മുളക് പൊടി നന്നായി മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് മല്ലിപ്പൊടി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് ഉപ്പ് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഉപ്പ് കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ മിക്സ് പാകമായി കഴിഞ്ഞാൽ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വിട്ടുപോരും ഈ സമയത്ത് നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മളെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു കിലോ ചിക്കനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നന്നായി കഴുകി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് മീഡിയം സൈസ് പീസായിട്ട് വേണം കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇനി ചിക്കൻ ഈ മിക്സുമായിട്ട് നന്നായി യോജിപ്പിക്കണം ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ നന്നായി മിക്സായി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് മൂടി വെച്ച് കൊടുത്ത് വേവിക്കാം ഇതിൽ വെള്ളം ഒന്നും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കരുത് ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ചിക്കനിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കൊരു പത്ത് മിനിറ്റും കൂടി അടച്ചു വെച്ചിട്ട് വേവിക്കാം ഇപ്പോൾ പത്ത് മിനിറ്റ് കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ചിക്കനൊക്കെ നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലത്തെ വെള്ളം ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കണം ഒരഞ്ച് മിനിറ്റ് സ്റ്റവ് സിമ്മിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ചിക്കനിലെ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു തണ്ട് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടു
അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു ഫോർ വാച്